থ্রি নম্বর ওয়ান কি বলছে প্রশ্নটা ফাইন দ্য কন্ডিশন দ্যাট দ্য জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইস এক্স ওয়াই প্লাস টু বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো মে রিপ্রেজেন্ট এ পেয়ার অফ স্টেট লাইন দেখা যাচ্ছে বলছে বলতেছে যে আমাদের একটা কন্ডিশন যে কখন কোন কন্ডিশনের জন্য এটা পেয়ার অফ স্টেট লাইনের সমীকরণ পেয়ার অফ স্টেট লাইন হবে কারণ এই সমীকরণটা আমরা দেখছি সব ধরনের কনেক্সের জন্য তো আমরা সলিউশন করতেছি কখন পেয়ার অফ স্টেট লাইনের জন্য এই কোয়েশনটা হবে given that x square plus 2xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. I'm ready to take a look at the x square plus 2xy plus gx plus by square plus 2fy plus c equal to 0. I'll take a look at the x square plus 2xy plus gx plus by square bx plus সম্পূর্ণটাকে আমরা যদি সি ধরি সি সমান সমান জিরো তাহলে এটাকে আমরা এখান থেকে এক্স এর মানটা বের করতে পারবো এক্স সমান সমান সেই নির্ণয় এক দিয়ে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ওইটা থেকে ফোর এসি টু এ ওইটা থেকে আমরা করতে পারি এইভাবে মাইনাস বি বি এর মান হবে টু এইস ওয়াই প্লাস জি প্লাস মাইনাস আমরা এখানে দেখবো ফোর এইস ওয়াই প্লাস জি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ভাগ টু এ ওকে তাহলে এই ফোর ফোরকে যদি আমরা বের করি তাহলে টু 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 কাটা যায় ওকে তাহলে এক্স সমান সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস এইস ওয়াই প্লাস জি প্লাস মাইনাস একে যদি আমরা আর একটু ভাঙ্গার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কি পাবো এইস স্কোয়ার মাইনাস এ বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস মাইনাস এ এফ জি প্লাস জি স্কোয়ার মাইনাস এ সি সরি এটা ওয়াই হবে ভাগ থাকলো কি এ ওকে তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা আবার পাচ্ছি কি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই ধরনের একটা সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে যখন কখন স্টেট লাইন হবে ইট উইল বি স্টেট লাইন ইট উইল বি স্ট্রেট লাইন লাইনস ইফ এখান থেকে আমরা আবার বলতে পারি বি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়াল টু যখন জিরো হবে তাহলে এখান থেকে বি স্কোয়ার হবে ফোর জি এইস মাইনাস এ এফ হল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এইস স্কোয়ার মাইনাস এ বি জি এ স্কোয়ার মাইনাস এ সি ইকুয়াল টু জিরো তে এটাকে যদি আমরা একটু কাটাকাটি করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এ বি সি প্লাস টু এফ জি এইস মাইনাস এ এফ স্কোয়ার মাইনাস বি জি স্কোয়ার মাইনাস সি এইস স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো অতএব এটাই আমাদের সেই কন্ডিশন পেয়ার অফ স্টেট লাইন হওয়ার জন্য সেই কন্ডিশন এই কন্ডিশনটা আমরা মনে রাখব এই কন্ডিশনটা আমরা মনে রাখব কারণ ম্যাথের সময় এই কন্ডিশনটা আমাদের অনেক সময় লাগবে ওকে তাহলে আমরা থ্রি রুম টুতে চলে যাচ্ছি টু যেটা বলতেছে সেটা হলো অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য লাইনস রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ইকুয়েশন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইস এক্স ওয়াই প্লাস বি ও স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ যে অ্যাঙ্গেল আসলে অ্যাঙ্গেল বের করতে হচ্ছে যেহেতু দুটো ব্যাপে আর স্টেট লাইন হ্যাঁ একজোড়া সরল রেখা এদের যে মধ্যবর্তী কোন সেই কোনটা আসলে আমাদের বের করতে বলতেছে তো আমরা স্টেট লাইনের মূলত আমরা সলিউশনটা করি মানে এটা আসলে কি দুটা স্টেট লাইন এদের যেমন ধরতে যে কোনটা সে কোনটা আসলে আমাদের বিরক্ত বলতেছে তো সলিউশন আমরা চলে যাই ধরি এই যে এটা একটা সর লেখা এটা একটা সর লেখা ধরি লেট টু স্টেট লাইন আর স্ট্রাইট লাইনস আর 
एल वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस एन वन इक्ल टू जिरो इटा के एक नम्बर समीकरण दिल एक सलेख के धरे निल एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एन टू इक्ल टू जिरो इटा के दुई नम्बर समीकरण धरे निल एक नम्बर समीकरण थे लिखते परि फर्म इक्ुएशन वन एखन थे जो एक आलदा कर लिखी वाई समान समान माइनस एल वन एम ओन एक्स माइनस एन ओन एम ओन अर्थात वाई समान समान एम एक्स प्लस सी ए रकम सूत्र नहीं आसल इटे तीन नम्बर समीकरण दिल फ्रम इक्ुएशन टू थे ठीक से रकम क्ष करब वाई समान समान लिखते परि एल टू बम टू एक्स माइनस एन टू भाग एम टू लेखा जाए आसले स्टेट लाइन के धरे नहीं एल ओन एक्स प्लस एम ओन वाई प्लस एन ओन इक्ल टू जिरो और एके धरे नहीं एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एन टू इक्ल टू जिरो ओके एट लिखते परिना जे ये जो कण उत्पन्न कर तैन थीटा समान समान से ही सूत्र जेटा एम ओन माइनस एम टू भाग वन प्लस एम ओन एम इन टू एम टू तो यह एम ओन एम टू कौन एटा हलो एम ओन और इटा हलो एम टू तो यह लिखे नहीं माइनस एल ओन एम ओन माइनस एम ओन एम टू वन प्लस इन टू माइनस एल टू एम टू ओके तेल एके जो एक क्योंकुलेशन करी ये लेखा जा एल ओन एम टू माइनस एल टू एम ओन भाग एम ओन एम टू प्लस एल ओन एल टू ओके ये थकल दें जेटा करते हल अगेन हमें जी पेयर अफ स्टील जेनारे इक्ुएशन जानतम एक्स स्कोर प्लस टू वाइस एक्स वाई प्लस बी वाइ स्कोर प्लस टू जि एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी कल टू जिरो तो यार समान समान आरोप क्यों लिखते पी आसले पेयर अफ स्टील लाइन की क्यों आ सरलेखार जो आरोप देखा जो दो सरलेखार ये धरे नहीं एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस सी कल टू जिरो हाँ और ये कैरेक्ट धरे नहीं दोटार गुण फल ही जेनारे समीकरण तो सो हमें यह लिखते परि एल ओन एक्स प्लस एम ओन वाई प्लस एन ओन इन टू एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एन टू ओके तेल समीकरण थे कि लिखते परि फ्रम दुएशन इक्ुएशन उट उट कि देखते यहन देखो एक टर्म पा जाए एल वन एल टू गुण एल टू एक टर्म पा जाए गुण एटर साथ गुण एटर साथ गुण अब एटर साथ गुण एटर साथ गुण कर पा से हलो एन ओन एन टू जुक्त एक टर्म पा एन ओन और गुण एन टू एक टर्म पा एन ओन एन टू की एन ओन एन टू समान समान है ये टर्म सी ओके तरह कि पा हमें एल ओन एल टू पा एटर साथ जो गुण है तक हम पा एल ओन एल टू समान समान एक्स स्कोर टर्म टाइम पा एके आर पाक पा कि एर सा जो गुण है तक कि पा एम ओन एम टू समान समान कि पा वाई स्कोर जो सहक ओके जो सहक धरे नहीं पा ये टू एस टू एस समान समान कि पा एक्स वाई एक्सर सा वायर गुण वाइर साथ एक्सर गुण ठीक है तेल पा एल ओन एम टू प्लस एल टू एम ओन ओके तर पा टू जि शुदुम्र एक्स शुदुम्र एक्स पा गुण एर साथ जो एर गुण है सो और एर साथ एर गुण है सो हम पा कि टू जि समान समान पा एल ओन एन टू प्लस एल टू एन ओन 
আর টু এফ ইকুয়াল টু পাবো এন ওয়ান এম টু প্লাস এম ওয়ান এন টু এটা কীভাবে আসলো যে টু এফ হ্যাঁ শুধুমাত্র ওয়াই টার্ম ওয়াই টার্ম কার সাথে পাবো এর সাথে যখন এর গুণ করবো আর এর সাথে যখন এর গুণ করবো সো এই কথাগুলো আমরা একটু মনে রাখবো হুম অনেকগুলো আমাদের অনেক সময় ম্যাথ করার সময় লাগবে তাহলে আমি ট্যান থিটা সমান সমান আগে পেয়েছিলাম ট্যান থিটা কিছুক্ষণ আগে যেটা পেলাম সেটা হলো এল ওয়ান এম টু মাইনাস এল টু এম ওয়ান ভাগ এম ওয়ান এম টু প্লাস এল ওয়ান এল টু ওকে তাহলে আমরা ট্যান থিটা সমান সমান এখন কি লিখতে পারি ট্যান থিটা সমান সমান লিখতে পারি একে যদি আমি কারণ এরকম মাইনাস চিহ্ন যেহেতু নাই এখানে তাহলে একে যদি আমরা প্লাস করে নেই তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এল ওয়ান এম টু প্লাস এল টু এম ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ফোর এল ওয়ান এল টু এম ওয়ান এম টু ভাগ এই এম ওয়ান এম টু সমান সমান কি পাইছি বি আর এল ওয়ান এল টু সমান সমান পাইছি কি এ প্লাস এ ওকে তাহলে এটা সমান সমান আবার আমরা কি পেয়েছি তাহলে আমরা লিখতে পারি টু এইচ হল স্কোয়ার সমান সমান বা লিখতে পারি ফোর এইচ স্কোয়ার মাইনাস এল ওয়ান এল টু সমান সমান এ এম ওয়ান এম টু ইকুয়াল বি লিখতে পারি ফোর এ বি ভাগ এ প্লাস বি সো আমরা টেন থিটা সমান সমান কি লিখতে পারি টেন থিটা সমান সমান লিখতে পারি টু 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 ওয়ার এস স্কোয়ার মাইনাস এ বি ভাগ এ প্লাস বি তাহলে এটাই আমাদের একটা নতুন সূত্র পেলাম অর্থাৎ আমরা যেটা পেলাম সেটা হলো পেয়ার অফ স্টেট লাইনের অ্যাঙ্গেল ওকে এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হলো কিছু কন্ডিশন দেখব যদি থিটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় অর্থাৎ সরলরেখা পেয়ার অফ স্টেট লাইন যদি এরকম হয় হ্যাঁ কিংবা থিটা যদি জিরো ডিগ্রি হয় অর্থাৎ পেয়ার অফ স্টেট লাইন যদি একটার উপর আরেকটা লেগে যায় হ্যাঁ একটার উপর আরেকটা যদি লেগে যায় তাহলে কি হয় ওকে তাহলে আমরা একবার নাইনটি ডিগ্রির জন্য দেখব একবার জিরো ডিগ্রি সময় জন্য দেখব তাহলে আমরা দুটো কন্ডিশন লিখতে পারি কন্ডিশন নম্বর ওয়ান কন্ডিশন নম্বর ওয়ান এটা থিটা ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ দ্য লাইন্স উইল বি পারপেন্টিকুলার উইল বি পারপেন্টিকুলার ওকে এর জন্য কি হবে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু টেন থিটা সমান সমান নাইনটি সমান সমান ওয়ান বাই জিরো ওকে তাহলে কন্ডিশন নাম্বার টুতে আমরা যেটা দেখতে পারি সেটা হলো টুতে যদি আমরা থিটা ইকুয়াল টু জিরো বলি তাহলে কি দ্য লাইন উইল বি প্যারালাল উইল বি প্যারালাল হ্যাঁ তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা বলতে পারি সেটা হলো টেন জিরো ডিগ্রির মান হলো জিরো তাহলে এইচ স্কোয়ার মাইনাস এ বি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইটা আমার আর এইটা আমাদের ম্যাথ করার সময় প্রয়োজন হতে পারে ফর থিটা ইকুয়াল টু জিরো ফর থিটা ইকুয়াল টু 